Todas las culturas otorgan importancia a sus ritos de silencio en la búsqueda del principio trascendente. Job 33.33 nos dice, Guarda silencio y os daré la sabiduría. En la vida espiritual, el sigilo es pieza fundamental que unifica el corazón y la mente. A través de prácticas como el silencio, nuestras ideas crecen, fecundan el alma y nos encauzan en la meditación. De tal manera que podemos potencialmente acercarnos a la sabiduría. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, ex gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Desde que transponemos el umbral de la sala capitular, se nos exhorta a defender el silencio. Primera enseñanza que se fundamenta en la necesaria concentración que debemos prestar en el proceso de aprender. De todos es conocida la importancia en la escuela pitagórica del silencio, considerado la primera piedra del templo de la sabiduría. Los druidas paseaban entre los árboles de los bosques de la Europa céltica, escuchando el silencio que los guiaba. Algunos miembros de antiguas órdenes religiosas, como el cister, los cartujos, trapenses y benedictinos, practicaban el silencio de forma muy piadosa, pero no lo hacían de forma generalizada. En la práctica yoga, inclusive, se recomienda realizar el mauna una vez a la semana. Toda la actividad cotidiana está permitida, menos hablar. Es necesario aclarar que intencionalmente no hablamos del silencio en su forma negativa. Aquel silencio reprobable que es cómplice de hechos censurables no lo consideramos necesario, ya que nuestra organización se compone de individuos con profundas bases morales y seguidores y promotores de la ley del país donde viven. El silencio es una disciplina que pretende conducir al neófito a la reflexión, orientarlo a la introspección. La organización de las palabras y los silencios con frecuencia nos permite conectar con verdades de trascendencia espiritual. En el caso del símbolo, por ejemplo, los silencios nos permitirán descubrir la significación que oculta. Aunque no todo se puede definir, muchas veces lo podemos advertir a través de nuestros sentidos. Los rituales y reuniones de la Orden de la Estrella de Oriente no son del todo silenciosos, porque en ellos algunos deben de comunicar y otros recibir. Sin embargo, el silencio es considerado muy importante porque nos aparta del ruidoso mundo para permitirnos, en la tranquilidad de nosotros mismos, conectar con nuestra influencia espiritual, aquella que en el silencio nos permite escuchar la voz de Dios. En nuestro trabajo como miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, existen diferentes tipos de silencios, aquellos que deben de permanecer guardados y hemos jurado mantener, misterios que unen a todos los miembros en la tarea de proteger los secretos de la Orden. En la práctica del silencio, podemos percibir vibraciones sutiles, aquellas que no podemos percibir comúnmente porque son superadas por la vorágine del sonido. En el silencio podemos no solamente ver, sino observar. No solo escuchar, sino oír. No únicamente tocar, sino sentir. No exclusivamente probar, sino saborear. No solo leer, sino intuir. Muchas veces, las vibraciones sutiles pueden solamente ser percibidas por nuestro espíritu cuando impactan nuestro corazón de una manera libre de prejuicios y condicionamientos. El silencio nos permite hacer un estudio profundo de las cosas, apreciarlas en su justa medida, en el marco único de nuestra conciencia nos permite un mayor control de la mente y de nuestra energía espiritual. 
La práctica del silencio nos ubica en una zona de control que nos preserva de la ignorancia del mundo vulgar y nos protege contra la mediocridad. Con la práctica disciplinada del silencio pueden observarse resultados a largo plazo que contribuyen poco a poco a despertar la fuerza espiritual que reside dentro de cada individuo. El silencio es parte fundamental de la evolución como miembros de la Orden de la Estrella de Oriente. Libera la mente, no la condiciona ni limita, como suelen hacer las palabras, para permitir que se manifieste la intuición. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gusta este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.